അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പത്താം ക്ലാസ്സിലെയും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അതിന്റെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നതും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത കെമിക്കൽ ഫോറമുല അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നോക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ദ ഫോർമൽ ചാർജ് അസൈൻഡ് ഓൺ ദ ആറ്റം ഈഫ് ഓൾ ദ ബോൺ ഇൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ കൺസിഡർ ടു ബി അയോണിക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിലെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ എല്ലാ ബോണ്ടുകളും എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും അയോണിക് ബന്ധനമായിട്ട് പരിഗണിക്കുക അയോണിക് ബന്ധനമായിട്ട് പരിഗണിക്കുക എങ്കിൽ ഒരു തന്മാത്രയിലെ ആറ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇന്നെ മോളിക്യൂൾ തന്മാത്രയിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ ഫോർമൽ ചാർജ് അസൈൻഡ് ഓൺ ദ ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ആണ് ഒരു തന്മാത്രയിലെ ആറ്റത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആറ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ചാർജ് രൂപം കൊള്ളുന്ന ചാർജ് ആണ് എന്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ചില പോയിന്റുകൾ അറിയണം നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ പോയിന്റുകൾ പറയാം ആദ്യം ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റുകൾ ഞാൻ പറയും അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ആകാം മൈനസ് ആകാം സീറോ ആകാം ഓക്കെ ആണോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ആകാം മൈനസ് ആകാം സീറോ ആകാം ക്ലിയർ ആണോ ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലൊരു എലമെന്റ് ഞാൻ സോഡിയൻ എടുത്തുക്കണം ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണ ഒറ്റക്ക് തനിയെ നിൽക്കണ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആയിക്കാരം നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കാണ് പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര ഇത് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആണോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ തരാണ് എച്ച് ടു ഒ ടു സി എൽ ടു ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്താണ് എച്ച് ടുവിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര ഒ ടു എന്ന മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര സി എൽ ടു എന്ന മോളിക്യൂള് സി എൽ ടു എന്ന മോളിക്യൂളില് ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്ത് ഓക്സിജനോ ഒരു ഓക്സിജൻ മറ്റൊരു ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കവാലന്റ് ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി എൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് പങ്കുവെച്ചേക്കാണ് അല്ലെ രണ്ടാളും ഈക്വലി ആണ് പങ്കുവെച്ചേക്കണത് അല്ലെ ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവരും ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ വലിക്കും ഇവരും വലിക്കും രണ്ടാൾക്കും ഒരേ കഴിവാണ് ആർക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലില്ല രണ്ടാൾക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താണ് സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും ഇവരും പരസ്പരം ഈക്വലി ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവർ രണ്ടാൾ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവരുടെ എല്ലാ
HCL NaCl HCL NaCl നമുക്ക് അറിയാം ഇത് കോവാലന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് അല്ലേ രണ്ടും ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ ക്ലോറിനും ആണ് രണ്ടും സെയിം അല്ലല്ലോ രണ്ടാളും പ്രോപ്പർട്ടി സെയിം അല്ല ഇവർ രണ്ടാളും ഹൈഡ്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വലിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും എവിടുന്നാ പോണ ഹൈഡ്രജന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മൈനസ് വൺ ആരുടെ അടുത്ത് നിന്നാ പോണത് അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണും ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണും ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മോളിക്യൂൾസിലെ രണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ നോക്കാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടുക സീറോ ദ സം ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി സീറോ ഓക്കെ ആണോ എന്താണ് പോയത് ദ സം ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് ആറ്റം ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി സീറോ ഇനി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നോക്കുക അയോണിക് ബോണ്ട് ആണ് ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഈ ക്ലോറിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വലിക്കും ഇവിടെ അയോണിക് ബന്ധനാണ് സോഡിയം ഇലക്ട്രോൺസിന് ക്ലോറിന് വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് നോക്കാണ് പ്ലസും മൈനസും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടുക സീറോ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചു എന്താണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് സം ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ആറ്റം ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി സീറോ ഒരു മോളിക്യൂൾസിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആറ്റത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന്റെ ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെന്റ്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിന് മുന്നേ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ വെക്കുക ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെന്റ്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്താണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആരൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സി വൺ ആണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ വരുന്നത് ആരൊക്കെ വരുന്നത് ആരൊക്കെ വരുന്നതാ ഗ്രൂപ്പ് ടു ടൂവിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നത് ബെർലിയം മഗ്നീഷ്യം അല്ലെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് പ്ലസ് ടു ക്ലിയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂറിൻ ഫാമിലി അതായത് ഹാലജൻ ഫാമിലി ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഒക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്സിജൻ ഫാമിലിക്കും വരുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്സിജൻ സൾഫർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ മൈനസ് ടു ആണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജന്റെ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആയ ലിഥിയത്തിന്റെയും സോഡിയത്തിന്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെയൊക്കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ആയ ബെർലിയം മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ
minus 1 ane fluorine chlorine bromine ennu parina aalukalukku oxidation number minus 1 ane alle appo namukku engane kandatham fe cl3 namukku ennu eduth eda alle എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം എഫിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാക്സിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യല് അറിയാത്ത ആളുകളുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്താ പറയല് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും അല്ലെ ഇനി പ്ലസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കറിയാം ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എത്ര ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അല്ലെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ നമുക്കറിയാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ സീറോ ആണ് അല്ലെ ഓക്സിഡേഷൻ ടോട്ടൽ സമ്മ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വരുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലല്ലോ ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചാർജ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടോ ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അത് സീറോ അല്ല കിടക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആണോ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അത്ര മൈനസ് ത്രീ അല്ലെ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് എത്ര ഈക്കരടാ മക്കളെ ഈ മൈനസ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ത്രീ എഫ് ഇന്റെ എഫ് ഇന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ തന്നു അതിലൂടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു എഫ് ഇന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു അറിയാത്തതിന്റെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു പ്ലസ് മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഇന്റു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ക്ലിയർ ആണോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അപ്പോ നമുക്കറിയാം എഫിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ആണ് എന്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് എഴുതാന്ന് ചോദിക്കും എഫ് ഇന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയിക്കണ് പ്ലസ് ചാർജ് വന്ന മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി അപ്പൊ എത്ര വരും ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ വരുന്ന ആളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റ് ഇതില് എം എൻ ഇന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പൊട്ടാസ്യം ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആണ് അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്സിജനെ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് ഇതിന്റെ മാത്രം നമുക്ക് അറിയാത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കേട്ട കെ ഒരു കെ ഉള്ളല്ലോ അപ്പൊ വൺ വൺ കൊടുത്തു ഒരു കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലെ ഒരു കെ കെന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ് പിന്നെ ആരാണ് പ്ലസ് എം എൻ ആണ് എം എൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അതിന് എന്ത് കൊടുത്തു എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ആണോ പിന്നെ ആരുള്ളത് പ്ലസ് ആണ് പിന്നെ ആരുള്ളത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എത്ര ഉണ്ട് മൈനസ് ടു ആണ് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് നാല് ഓക്സിജൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ചാർജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ബ്രേക്കറിൽ ചാർജ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ സീറോ സീറോ കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ വൺ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എക്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാത്തിന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് എയ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എത്രയായി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയി ഈ പ്ലസ് വൺ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എത്ര മൈനസ് വൺ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും കിട്ടില്ലേ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എം എൻ ഇന്റെ എം എൻ ഇന്റെ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എം എൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം എം എൻ പ്ലസ് സെവന്റെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്താണ് എം എന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഏണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പതിനെട്ട് കിട്ടിയോ പതിനെട്ട് വരുന്ന ആളുകളുടെ ആറ്റോമിക് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണ്
plus 8 minus 2 equal to 3 virum plus 6 idana aarada oxidation number sulfur inde oxidation number athrayana plus 6 aanu idile sulfuric acidil h2so4 il sulfur inde oxidation number athrayana plus 6 aanu okay no ini ningalke adutha charge illa type compound inde meril charge vary anengile adu engane cheyan nokka aadithe question namukku nokka yan just cheyidane mn O4 minus MnO4 minus MnO4 minus Now we have manganese We have to use the X Ok, no, X Plus, minus 2 Minus 2 is oxygen 4 Equal to 0 is equal to 0 Here we have to minus 1 charge Minus 1 is any x equal to minus 8 equal to minus 1 x equal to and the way minus plus 8 to plus 8 to minus 1 a plus 7 charge him over the garnicum by in okay now you would minus 1 and only would minus 1 and you would plus 1 and you would have plus 1 and garnic example n a 4 plus where are no Nitrogen we will have x in the x in the plus hydrogen area plus one on plus one into four equal to three plus one. There are no x equal to four x plus equal to x plus four equal to plus one. Ale in x equal to minus three sorry plus minus four. Plus one equal to three minus three. Then added charge nitrogen charge minus three on Adim NH four plus on Adim X in N into the X in the hydrogen and number plus one on upon the into plus one on the other equal to the charge in the plus charge in a plus one or two XRKD Nile into one another Nalana equal to plus one E four Nanga two and the minus I tomorrow minus four plus four and go to Kenya three. While the chair of the corset, while the chin to turn. If a while there and four and four, the chair of the worker. Four no poile, three eight on the two while the chin, four the chin, minus an upper, minus work, minus three. Okay, now. In an oxidation number candata, and then in order to Jodicum, oxidation number than the divided subsidy electron vinyas made a joicum. Apo plus one plus some plus charge on the angle, electrons in a corakana. Punning a kidamparnele, FE. 2 plus Fe 3 plus and the cover oxidation number in an angle irivatiar on normally we are in the end coraca or irivati nali the world and even the irivatiar on the moon or chinali irivati moon even today subshell electron in as maybe could come in a corchation in a third example n minus 3 on a nitrogen minus 3 on the theater and an angle Nitrogen atomic number seven on minus three on the in a little moon on a quarter moon electrons more on the two plus ten new is in the electron in as a very good crown. Okay, now bring in an oxidation number under the mother for a little like on the water of a car put on the Jericuno a lot of maximum share a yard worth in a support a channel subscribe a okay thank you for watching.